السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم إلى هذا الحوار الجديد إجراءات تصعيدية جديدة من البنك المركزي اليمني في العدن في عدن ضد بنوك في العاصمة اليمنية صنعاء قوبل أيضا بإجراءات من قبل البنك المركزي في صنعاء ضد بنوك أخرى في مناطق سيطرة حكومة مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إجراءات ينظر إليها على أساس أنها تصعيد بين الأطراف اليمنية بدفع خارجي خاصة مع تعثر المفاوضات بين المملكة العربية السعودية وصنعاء وتصريحات مثيرة صراحة للسفير الأمريكي في اليمن الذي تحدث على أنه الاتفاقية أو اتفاق السلام الذي قدمته المملكة العربية السعودية بينها وبين صنعاء والذي قدمته كذلك للأمم المتحدة لا يمكن لحكومة مجلس القيادة الرئاسي أن توافق عليه لأنه سيعطي الكعب العالي لحكومة صنعاء إذا السؤال المطروح الآن هو هل انهارت المفاوضات بين السعودية وصنعاء وكيف ينظر لهذه الإجراءات التصعيدية بين البنك المركزي في عدن والبنك المركزي في صنعاء وهل هناك دفع غربي اليوم وأساسا من الولايات المتحدة الأمريكية لعودة الحرب في اليمن بين الأطراف اليمنية بسبب ما تقوم به صنعاء في البحر الأحمر يشارك معي في هذا الحوار الدكتور عبد الحفيظ محبوب الأكاديمي والمحل السياسي من مكة المكرمة والأستاذ نصر الدين عامر رئيس وكالة الأنباء اليمنية ورئيس وكالة الأنباء اليمنية سبأ من صنعاء أهلا وسهلا مرحبا بكم ضيفي الكريمين لعلي أبدأ معك أستاذ نصر الدين كيف تنظرون لهذه الإجراءات الاقتصادية من البنك المركزي في عدن نعم بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك ولضيفك وللسادة المشاهدين أولا نحن لا نستطيع أن ننظر إلى هذه الإجراءات بمعزل عن التطورات الأخرى هذه الإجراءات جاءت بالتزامن مع أولا عملية تصعيد من قبلنا دعما للمقاومة عندما قام الكيان العدو الإسرائيلي باجتياح رفح وهذا ما هددنا به سابقا وبدأنا فيه فقام يعني العدوان البريطاني الأمريكي على اليمن باستهداف المدنيين أي أن هناك توجه لاستهداف اليمنيين استهدفوهم بالغارات وقتلوا يعني اكثر من قرابه 60 ما بين قتيل وجريح ما بين شهيد وجريح من المدنيين وايضا من بعض العسكريين وكذلك استهدفوا المدنيين ايضا باجراءات للبنك لنقل البنوك التجاريه الخاصه في صنعاء وكذلك وقف المساعدات المقدمه من برنامج الغذاء العالمي في صنعاء يعني هي مجموعه من الاجراءات الاقتصاديه والعسكريه كلها تصب في استهداف المدنيين لخلق ضغط يعني على الموقف صنعاء لوقف العمليات المسانده لغزه، هذا هو حقيقه الامر وهذه هي التفاصيل، اما مساله الاجراءات وكيف تمت فمن المؤسف اننا نقول بان السعوديه والذي نحن نامل بان نصل الى السلام نحن وهم ويكفينا حرب ويجب ان نتجه كلنا بجهودنا الى مسانده الشعب الفلسطيني والى مواجهه التحديات التي تواجه القضيه الفلسطينيه لتصفيه القضيه الفلسطينيه، لكن للاسف يأتي السفير الأمريكي ليصرح بأننا لن نسمح بعملية السلام ويتجه بالضغوط إلى صنعاء ويصرح نيابة عن السعودية وتأتي السعودية أيضا لتعطي الضوء الأخضر لأدواتها في الداخل لينفذوا مثل هذه الإجراءات نحن لسنا أغبياء حتى يعني ننصاع للأمريكي ونخضع لرغبته تحت أي ضغوطات ولكن من المؤسف أن السعودي ينجر لهذا وينسى ثم يعني نضطر نحن ل مواجهة هذا وقد نختار خيارات صعبة جدا قد يهدد هذا اتفاق السلام بالكامل طالما والأمريكي هو من يقرر وهو من يتحكم وهو من يسير الأمور لأن الأمريكي يريد أن يورطهم في حرب يعني هو الآن يورطهم في إجراءات اقتصادية لكن حقيقة الأمر هو يريدهم أن يقاتلوا بالنيابة عنه وعن إسرائيل في بلادنا أستاذ الدكتور عبد الحفيظ يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية رفعت فيتو ضد تحركات المملكة العربية السعودية ورغبتها لتحقيق السلام في اليمن هذا يمكن أن نفهمه من خلال تصريحات السفير الأمريكي والذي قال فيه أن الاتفاق أو الصيغة التي تم الاتفاق عليها بين السعودية وصنعاء لا يمكن أن توافق عليها حكومة مجلس القيادة الرئاسي وبالتالي جاءت هذه الإجراءات الجديدة من البنك المركزي في عدن هل السعودية موافقة على هذه التحركات؟ 
اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حييك استاذ حسام وحي ضيفك الكريم العزيز الاخ نصر الدين عامر اولا انا اوجه انتقدك انت استاذ حسام انت تتحدث الان بلسان الحوثي كانك انت يعني لست محايدا اود ان تكون اعلامي محايد لا, لا تكون مع مع طيب السعوديه ولا مع طيب مع انا انا سالت طيب سؤال واضح السفير الامريكي صرح لست انا من صرح السفير الامريكي اولا اولا لا لا اولا يا استاذ حسام اود ان تكون محايدا لا تكون لا مع ذا الطرف الجانب الثاني طيب انا اعطيك الوقت أنت... لترد يا دكتور عبد الحفيظ يعني خذ طيب. وقت لي طيب انا برد انا برد الازمه هي ليست بين السعوديه وصنعاء الازمه بين صنعاء وعدا لا تخلط يا استاذ حسام آه هذا جانب آه حتى انا للاخي القدير نصر الدين انا اود ان اوضح له يا اخي دعونا ان نناقش بعقلانيه ونبتعد عن المزايدات ان نفصل عن الاخي نصر الدين ربط ما حدث في البنك المركزي في عدن بالتطورات الاخيره ويقصد هو استهداف السفن انا اود ان يفصل هذا عن هذا انا في ظني في ظني اوضح عدن تريثت كثيرا وتاخرت كثيرا واخطات كثيرا يعني حيدت القطاع المصرفي وهو قرار سيادي يعني انت كيف تحيد القطاع المصرفي ويكون هناك بنك بنكين هذا يعزز الانقسام في اليمن يعزز فلا بد ان يكون البنك المركزي واحد يعني صرف الريال في في عدن يختلف عن صرف الريال في 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 صنعاء يعني في في عدن 1760 مقابل دولار يعني انا ودي ودي حقيقه يعني الاخ نصر نفصل في المسارات ان نحن نتجه الان يعني الحوثي من منذ الهدنه في 20 22 يعني هو منذ 20 20 يواصل حرب اقتصاديه حرب اقتصاديه ضد حقيقه ضد العدد قصف قصف يعني مواني النفط وهذا واحد لكي يعني الدخل يعني يتوقف طيب. الحاجه الثانيه انه ايضا بجانب القصف انه اصدر عملات مزوره ولذلك لا بد ان يقوم البنك المركزي في عدن باجراءات سياديه طيب انت تقول طيب انت تقول الفكره انت تقول انه هذه اجراءات سياديه طبيعيه واصلا كان في مفاوضات حولها قبل حتى الحرب في غزه وانه هذه لا علاقه لها بالحرب في غزه استاذ نصر الدين يعني دخلتم في جولات حوار قبل الحرب في غزه لماذا الان تقولون انه آه هذه الاجراءات هي بسبب الولايات المتحده الامريكيه وبسبب دوركم في الحرب في غزه نحن لسنا من قال هذا من قال هذا هو السفير الامريكي الذي قال بان لا يمكن ان نمضي في عمليه السلام وعمليات البحر الاحمر مستمره انا لم اربط وانا اوجه الكلام لضيفك أنا لم أربط العمليات ولكن الأمريكي من ربط وربطكم أيضا في الإسرائيلي أيضا للأسف الشديد وهذا مؤسف ومؤلم ومحزن يعني عندما تربط العمليات بهذا الشكل الأمريكان من قالوا هكذا لماذا لا تردون عليهم فلنفترض أن الأمريكي يكذب أو أنه غير جاد بالرغم أنه ما مضى في تنفيذ تهديداته وأعاد العملية وإلى الآن ما الذي يمنع نحن أنا أقول لك هنا من صنعاء اليوم نحن مستعدون للمضي في عملية السلام الآن الان في هذه الساعه، اذا من الذي يماطل؟ من الذي يتاخر؟ هو من يصرح بديلا عنه الامريكي ويقول لن تمضي هذه عمليه السلام، عندما لا تمضي عمليه السلام اي ان الامريكي نفذ هذه التهديدات وانه حقا استطاع ان يعيد عمليه السلام ولم تمضي، وانه هو من ربطها بالبحر الاحمر، جيد ان تقول نحن قلنا منذ البدايه 
قلنا مسار السلام في اليمن منفصل تماما ويجب ان لا يخلط وهذا ما قلناه وانا قلته كثيرا يجب ان لا يخلط ما بين عملياتنا المسانده للشعب الفلسطيني العزيز المظلوم وما بين عمليات السلام في اليمن لذلك لا ينبغي الربط بينها لكن الامريكي من ربط الامريكي من ربط بذلك والامريكي من خلط الاوراق والامريكي من فعل ذلك هذا امر الامر الثاني اسمح لي ان ارد على بعض النقاط مثلا يقول بان فارق سعر الصرف جريمه بان هناك فارق صرف سعر الصرف يعني في عدد هو ثلاثة اضعاف ما هو موجود في صنعاء الجريمه فعلا ان يصبح سعر الصرف بهذا الشكل وان يقتل ابناء المناطق المحتله في عدن ليس الجريمه ان يصبح في صنعاء سعر الدولار اقل من سعره في عدن يعني وكانه لكي نحل هذه المشكله وهذه الجريمه يجب ان نرفع سعر الدولار في صنعاء حتى تطيب خواطرهم ويكونوا مرتاحين يعني هذا امر محزن جدا اما مساله تحييد الاقتصاد واننا نرفض تحييد الاقتصاد ولم نمضي في تحييد الاقتصاد انا اقول لك هذا غير صحيح تماما من بدا بخلط الاقتصاد ومن بدا باستخدام الاقتصاد كورقه حرب وهم بداوا اساسا الحساب منذ اول يوم لكن نقل البنك المركزي اعلن عبد رب منصور هادي بتوجيهات السعوديه في الجمعيه العامه للامم المتحده ليس في مؤتمر صحفي مخفي او بسيط أو حضرته وسائل إعلام محدودة وإنما في الجمعية العامة أعلن بأنه سيكون بنقل البنك المركزي وهذه الخطوة تلك الخطوة نقل البنك المركزي جاءت بعد تهديد من السفير الأمريكي مباشرة للأخ محمد عبد السلام رئيس الوفد المفاوض في الكويت وقال له صح أنه سننقل البنك المركزي وسندمر سعر الريال اليمني قال هكذا السفير الأمريكي إذا لم تستسلموا ثم نقلوا البنك المركزي ومن الشهر التالي لنقل البنك المركزي توقف صرف المرتبات بينما عندما كان البنك في صنعاء كنا نصرف المرتبات حتى للمرافق الشخصي لعبد رب منصور هادي كنا نصرفه من صنعاء توقفت المرتبات وبدا يعني بداوا في طباعه عمله وانا دعني ان اعطي هذه الفكره وهذه اللمحه طبعوا تريليونات من العمله طبعوا ما يعادل ما طبعه علي عبد الله صالح وابراهيم الحمدي وكل الرؤساء الذين تعاقبوا على الجمهوريه اليمنيه طبعوا بمعدل ضعف او اضعاف ما طبعته الجمهوريه اليمنيه منذ الوحده وطبعوها حتى اغرقوا السوق بالعمله المحليه فضربت سعر العمله، نحن اضطررنا حينها الى ان نمنع هذه العمله من التداول في مناطقنا فاصبح سعر الدولار ما بين صنعاء وعدن وصل الى ثلاثه اضعاف واكثر من ثلاثه اضعاف، هذا امر طبيعي ان نحمي المواطنين في مناطقنا، هل ننظر اليهم وهناك من يطبع من العملة يعني القيمة لها وبدون غطاء أجنبي وبدون يعني بتضخم ويضربها ويضرب العملة من يعاقب اليوم مفرضا يعاقب هو من فعل هذا وكله بضوء أخضر سعودي حتى عائدات النفط عائدات النفط اليمني تذهب إلى البنك الأهلي السعودي وهذا اعترف به العرادة عضو مجلس الرئاسة ما يسمى بمجلس يعني الرئاسة قال بأنها تذهب هناك ولكنها في أرصدة اليمن لماذا تطلبون ودائع من السعودية أن تعطيكم مديعة بينما عائدات النفط اليمني تذهب إلى البنوك السعودية قلنا لهم أودعوا عائدات النفط إلى البنوك اليمنية حتى تعزز الريال بالدولار لماذا لا تودعوها رفضوا ذلك فقمنا باستهداف السفن التي تأتي لاستيراد النفط وقلنا لهم هذا النفط ينهب من قبل الأخارج ويذهب إلى فنادق بالدولار ولا يذهب إلى الاقتصاد اليمني أو قفنا العبث والنهب للنفط اليمني وسمحنا بأن يمضي النفط لكهرباء عدن لاستخدامه للكهرباء في المحافظات المحتلة لكنهم يريدوا أن ينهبوا النفط فقط هذا هي الحقيقة وهذا هو تسلسل الأحداث دكتور عبد الحفيظ محبوب سألتك منذ قليل عن موقف السعودية من المفاوضات هل السعودية ستواصل في المفاوضات أم لا بالنظر إلى الموقف الأمريكي لأنه حسب ما نفهم من تصريحات السفير الأمريكي هناك فيتو أمريكي على مواصلة السعودية في المفاوضات بالطريقة السابقة أقول أن أنا أود أؤكد أخي القدير آه نصر نصر الدين يا اخي المملكه العربيه السعوديه دوله عظمى وتمتلك من الموارد هي تنفق على اليمن اضعاف 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 عائدات النفط هي خاصه باليمنيين اخذت الشرعيه هذا ما يخص المملكه العربيه السعوديه تروح البنك الاهلي من قال الكلام هذا العرادة لم يقل هذا الكلام الشيء الثاني استاذ حسام لازل تركز المفاوضات هي ليست بين صنعاء والمملكه يا استاذ حسام المملكه العربيه السعوديه هي راعيه للسلام ما بين الحوثي والشرعيه 
المملكه العربيه السعوديه ليست طرف طيب طيب انا انا ساقرا عليك انا ساقرا عليك تصريح السفير الامريكي وقال السفير الامريكي ان خريطه ما السلام شوف شوف لا لا لحظه لحظه ما انا سالك سؤال طيب طيب لا ارجوك 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 دكتور السفير الامريكي هذا ما دكتور طيب انا اريدك ان ترد انا السعوديه طيب انا اريد ان انا انا اريد ان اس نعم انا اريدك ان ان تعطيني تصريح السعوديه لكن اسمح لي ان اعطيك هذه المعلومه ولسان المشاهدين السعوديه اسمح لي السعودية اسمح لي ثواني بس ثواني يا دكتور ثواني بس ارجوك ارجوك انا انا اريد ان اعطيك انا اريد لا ارجوك يا دكتور الحوثي يجلس على طاوله المفاوضات مع الشرعيه انا اريدك ان تسمع مني هذا شوف المشاهد يجب ان يسمع هذا اسمع مني هذا واشار السفير الأمريكي أن خريطة السلام التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة ليست اتفاقية بما تعنيه الكلمة الأولى في طريق طويل الوصول للحل معتبرا أن هذه الخارطة إذا ما كنا واقعين لن تكون قابلة للتطبيق على المدى القريب طيب يعني أن هذا فيتو على هذه الخارطة وعدم موافق على هذه الخارطة هل المملكة العربية السعودية ستراعي خليني نقول التخوفات الأمريكية أنتم لماذا تلغون؟ سيادة المملكة العربية السعودية حينما يتحدث السفير الأمريكي أو يتحدث لندسي بأن المملكة العربية السعودية طلبت القضاء على حماس تأخذون كلام أمريكا وتلغون المملكة العربية السعودية ووزير الخارجية السعودي رد على لندسي نحن نؤمن بالمقاومة الفلسطينية صحيح لا نؤمن بالقرارات التي تتخذها بعيدا عن المرجعيه العربيه لكن المملكه العربيه السعوديه في اول قرار خرج من وزاره الخارجيه قالت يحق للمقاومه الفلسطينيه ان تدافع عن نفسها ضد الاحتلال. تمام هذا هذا موقف المملكه العربيه السعوديه وانا رايت لديك تغريده استاذ حسام لا لا خلينا 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 في الحوار خلينا في الحوار هنا في اليمن يعني مواقف في الـ في, الـ في تويتر نقاش في تويتر حتى موقف اليمن المملكه أيه. العربيه السعوديه ليست ندا للحوثي الحوثي جماعه جماعه ميليشياويه يعني السعوديه ستواصل في خريطه السلام التي قدمتها الامم المتحده الم... السلام بين الحوثي و... والشرعيه وليس مع المملكه العربيه السعوديه كما تصف يعني ك... كما أن... تصف ست... يا... ستواصل يا السعوديه سام. المملكه العربيه السعوديه وعمان رعاه للسلام في فرق بين رعاه بين تقول لي تتفاوض مع الحوثي ما تتفاوض مع الحوثي خريطة السلام خريطة السلام الحوثي. أنا فهمتك أوكي خريطة السلام التي قدمتها المملكة العربية السعودية للأمم المتحدة والتي ترفضها واشنطن هل ستواصل فيها المملكة العربية السعودية برأيك نعم نعم لكن لابد وفق يعني الان الحوثي هو الذي يعني انقلب على الحكم، والان هو الذي يعني يحاول يعني يقوم باعمال يعني ضد الشرعيه، يحاول قصقصه ايراداتها النفطيه، يحاول ضرب منشاتها النفطيه، يحاول القيام يعني من حق البنك المركزي استاذ حسام ان يعزز وحده اليمن. ان يعزز لانه هو بس اسمح لي نقطة واحدة اركز فيها. هو المعترف به دوليا البنك المركزي في في عدن ولذلك هو سيحاسب على اي غسيل اموال اي غسيل اموال سيحاسب عليها البنك المركزي في عدن، لكن البنك المركزي في في صنعاء ليست له صفة شرعية دولية، يعني البنك المركزي في عدن هو الذي يتعامل مع السوفت طيب النقطة سويفت طيب. التحويلات المالية ممتاز ممتاز نقاط مهمة أستاذ نصر الدين في موضوع السعودية يعني سؤالين السؤال الأول في موضوع السعودية هل أنتم يعني تشعرون الآن أن السعودية ستواصل في خريطة السلام كما يصف الدكتور عبد الحفيظ محبوب طبعا والثاني يقول لك البنك المركزي في عدن هو الذي عنده سويفت هو الذي عنده الشرعية الدولية هو الذي س يعني يحاسب أمام العالم اليوم وبالتالي يحق له اتخاذ قرارات لمنع اي يعني اجراءات من قبلكم 
اولا بالنسبه للسعوديه يبدو حتى الان بانها فعلا انساقت الى الرغبه الامريكيه ومضت في الاجراءات الاقتصاديه العقابيه لصنعاء ونحن سنضطر اسفين لصفع المملكه العربيه السعوديه حتى تعود عن ذلك يعني قد قد تسمع في اي لحظه ان نصفعها قد نصفعها بالكذا قد نصفعها باليد قد نصفعها بشيء اخر لكن نحن عندما يمس الامر قوت الناس وسلامه الناس الذي يعانوا من الاحصار اساسا السعودي الاجرامي والذي يقدم نفسه انه وسيط وهو مجرد مجرم ومجرد طرف في هذا الصراع لن نقبل وما يعني ونحن رفضنا وهو يعلم اذا كان يعلم واعتقد انه خارج المعلومات لا لا يحصل عليها يعني باننا رفضنا ان يكون وسيطا ولن يكون وسيطا اطلاقا ولن يوقع بصفته وسيطا ابدا بل هو معتد مجرم شن تحالفا عدوانيا على اليمن والعالم كله يعرف وهو يستغبي العقل اصلا حتى عندما يتحدث عن المقاومه يقول نحن مع المقاومه وهو يصنفها ارهاب هكذا يستغفون يستغبون العقول بدون ان يراعوا حتى ان المستمع لديه عقل ويقرا ويشاهد ويسمع ويرى بان الرقص مستمر والقتل دائم لكن على كل الاحوال فيما يخص البنك فيما يخص فيما يخص النقطة الأولى نحن سنرد على الإجراءات التي اتخذتها السعودية ضد الاقتصاد اليمني خدمة لأمريكا ونزولا عند الرغبة الصهيونية ردا على عملياتنا في غزة تفصل لا تفصل أنت من ربطت هذا الأمر بالعمليات في غزة وانسقت لكي تكون وانسقت وانسق ويعني آه يعني اصغيت للامريكي لكي يجعلك اداه بيد الامريكي والصهيوني. بالنسبه للشرعيه البنك من عدمه هذه مساله تتعلق بقوت الناس يعني ماذا يعني ان يكون بنكا معترف او ليس معترفا؟ اذا كان ليس معترفا فهذه مشكلتكم يعني آه يعني ليست مشكله بالنسبه لنا وليست مشكله بالنسبه لليمني المهم الروتي والخبز والغذاء والدواء لليمني ان يصل اليه بسعر منخفض اقل من الاسعار بفارق ثلاثه اضعاف مما هو في المناطق التي جاء السعودي والاماراتي لياتوا لها بالرخاء والاستقرار والنهضه ويريد ان يحرروها وان يخلصوها من الهيمنه اليمنيه فاصبح سعر الدولار ثلاثه اضعاف واكثر من المناطق التي تحت سيطره ما يسميها ميليشيات لا تساوي شيء وليست ندا للسعوديه بينما هو الذين يملكون الاموال واغنى دول في العالم والذي يذهبوا لاعطاء الاموال لاوكرانيا ولا يعطون غزه اليوم ايضا عدن بدون كهرباء ولا يعطون عدن التي يعني المواطن يعاني فيها وهناك من يدو من يدير هذه المنطقه عملاء لهم خدموهم وضحوا وخانوا بلادهم ولكنهم لا يعطوهم شيء يذهبوا بالاموال الى اوكرانيا خدمه لامريكا ويحاصر اليمن ايضا خدمه لامريكا وينقل البنك خدمه لامريكا وفي كل في على كل الاتجاهات مسألة الشرعية ماذا يعني لي أن أن الريال الذي في يدي تعترف به أمريكا أو لا تعترف؟ نحن لسنا بعهد العقلية، أمريكا فلتذهب إلى الجحيم، تعترف أو لا تعترف فلتذهب إلى الجحيم، المهم أن هذا الريال لا لا أستاذ الذي أستاذ يدي أستاذ ناصر يعني في موضوع الشرعية لا خليني نوضح لك نقطة مهمة أرجوك، يعني أنه اليوم العالم تعرف أنه شبكات البنوك تتعامل مع بعضها، يعني مثلا ويسترن يونيون أو مونيجرام لن توافق على تحويل الاموال لصنعاء، المغتربين في امريكا لن يستطيعوا تحويل الاموال لصنعاء بسبب هذا القرار، بالتالي الاعتراف الدولي بالبنوك في صنعاء مهم جدا. نعم ولذلك نحن سنعاقب من فعل هذا ومن يريد ان لا تصل حوالات المغتربين الى ذويهم والى اهاليهم في بيوتهم، نحن سنعاقبه، ولذلك قلت لك انا اننا سنؤدب من قام بعمل اجرامي عدواني ضد المواطن اليمني الذي يريد ان يذهب ليصرف على اهله ويغترب في العالم كله ليرسل مصروفا او يعني نفقات بسيطه جدا لاهله وياتوا ليعاقبوا هذا المواطن، نحن سنصفع من قام بهذه الاجراءات. الخيار هو تصعيد عسكري وليس الذهاب لمفاوضات. لا قد لا يكون قد لا يكون خيار عسكري متاح ايضا ومفتوح واحتمال وارد ولكن هناك ايضا خيارات اقتصاديه انا اقول لك بالنسبه للعقوبات مثلا على الشركات الصرافه والبنوك التي اعلنناها في بنك صنعاء باننا نفرض عليها عقوبات بان لا تعمل في مناطقنا وانها محظوره هذه الشركات وهذه البنوك بالكامل هي مملوكه لقيادات من المرتزقه وليست لمواطنين ولا لتجار ولذلك عاقبناهم الان هم محروم من التعامل مع اكثر من 80% من نسبه السكان لان نسبه السكان اكثر من 80% هي في مناطقنا فهذه عقوبات اوليه اجراءات سنتخذ اجراءات اخرى واخرى واخرى واذا اضطررنا لان نتخذ خيارات صعبه اسفين اسفين فسنتخذها خيار المفاوضات مطروح ام لا؟ خيار المفاوضات لتجنب البلد التصعيد والاضرار الاقتصاديه على المواطن في الشمال والجنوب 
هو قائم هو قائم الحوار والتواصل مع الاطراف الاخرى ومع الطرف السعودي المعتدي نعم لم يتوقف والتحذيرات صدرت له والرسائل وصلت اليه لكن اذا لم يتراجع فنحن مضطرون للدفاع عن شعبنا هذا الشعب الصامد الذي يخرج ليساند الشعب الفلسطيني بالملايين الى الشوارع لن نتركه فريسه ل... أن يستهدف في اقتصاده وفي حوالاته وفي تعاملاته المالية يستهدف بكل بساطة خدمة للصهاينة وخدمة للأمريكان سندافع عن بلدنا كما ندافع أمام الغارات ونضرب السفن الأمريكية في البحر أيضا سنضرب من يريد أن يضرب الاقتصاد اليمني بطريقة أو بأخرى بأسلوب أو بآخر بأي وسيلة كانت دكتور عبد الحفيظ هل السعودية حريصة على الذهاب نحو طريق السلام أم أنه ربما اليوم الرغبات الأمريكية التي تبدو كأنها تريد عودة الحرب في اليمن ستغلب سؤالك غريبة أيضا أستاذ حسام وكأنك أنت تتحدث بلسان <تصفيق> أنا أنا مش يعني أتحدث بلسان أنا أنا شوف أنا اليوم اليوم يا يا دكتور عبد الحفيظ أنت اليوم لما تسمع الولايات المتحدة الأمريكية تقول لك سنتخذ إجراءات سنفعل كذا سنفعل كذا بلسان نصر الدين يا حسام أنا أتحدث بلساني يعني يعني يا دكتور أرجوك طيب ماذا تريدني طيب أن ما هو اللسان الذي تريدني أن ما هو طيب اللسان الدين دعني أكمل الإجابة <تصفيق> طيب لا عادي أنا 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 عادي أنا, أنا نحترمه هو أصلي. كشخص أنا نحترمه كشخص طيب. يعني ماذا طيب. تريدني أنا أقول لك يا دكتور الاحترام متبادل لكن أنا أنا طيب سياسة. ماذا تريدني أنا أسألك أقول لك السعودية العظمى السعودية العظمى تمام السعودية العظمى ما الذي يمكنه ما الذي يمكن أن تفعله السعودية العظمى اليوم لتحقيق السلام في اليمن هل هذا السؤال مناسب؟ طيب طيب دعني ارد على نصر الدين الاصلي اولا نصر الدين الاصلي قال انهم يصفعون السعوديه اذا كان امريكا لم تتمكن من عزل السعوديه واتت صاغره واتى بايدن الى محمد سيدك محمد بن سلمان واعاد العلاقات انت جماعه ميليشياويه انقلابيه ارهابيه تعرف استاذ حسام المودعين يعني سبع سنوات الرواتب لم تدفع المودعين أتوا لأن كل الأموال في البنوك تذهب للحوثيين للجماعة هذول وتذهب أيضا بحجة أن المجهود الحربي أتوا المودعين مساكين وسووا مظاهرات ويعني ما أعطوهم حقوقهم يعني حقيقة شيء يعني أنا أعتقد المملكة العربية السعودية ترى أستاذ حسام احتوى حوثي بما في الكفاية هي حماته من امريكا لانه كانت امريكا تلقى عليه قنابل نوويه قاله المصدر عسكري قال لولا ان الحوثي جماعه ارهابيه ولا نود ان نضر المجتمع اليمني فانا اعتقد من ورطكم في الفخ الامريكي استاذ نصر من ورطكم في الفخ الامريكي الذي يقصقص اجنحتكم بشكل صامت ويستنزف قدراتكم لا انت اجيب عليه فيما بعد المملكه العربيه انت تقول يا استاذ حسام المملكه المملكه العربيه السعوديه هي اجنحتها مفروشه بالورد لمن يريد السلام لكن لا الذي لا يريد السلام تعرف كيف يعني يعرف الاخ نصر الدين الاصلي يعرف ماذا اذا نوت المملكه العربيه السعوديه ماذا ماذا تفعل المملكه العربيه السعوديه؟ المملكه العربيه السعوديه يعني يعني هل احنا هل احنا في حوار لاستعراض او ماذا يعني احنا يعني نريد لما تقول المملكه العربيه السعوديه العظمى انت عظيم لا لا انا شعور لا لا, لا والله شعوري طيب تجاكم شو شو يا دكتور خلونا خلينا نتحدث بعقلانية والله أنا شعوري طيب تجاكم وأحب المملكة وحتى لو سيد ناصر الدين يحب المملكة وكلنا يعني إحنا عرب في طيب وإحنا عرب في النهاية لكن طيب لكن إحنا نتحدث لكن إحنا نتحدث الآن إجراءات عملية إجراءات عملية إنه اليوم في لاعب رئيسي في العالم اسمه واشنطن يرفع فيتو على جماعة أنصار الله أنتم تقولون أنكم تريدون السلام في اليمن واشنطن تقول لك لا هذه المجموعة إحنا لا نريدها طيب السعودية ماذا ستفعل هذا هو سؤالي في البداية وأنت لم يعجبك السؤال لا لا أبدا المملكة العربية السعودية هي الفاعل الأساسي مم. وهم ورطوا أنفسهم مع أمريكا مم. هذا شأنهم وحاولت طيب. المملكة العربية السعودية تحميهم لأن في البداية أتت أمريكا تود أن تقضي على القيادات الرئيسية المملكة العربية السعودية تود السلام تود أن يجلس الحوثي 
على طاولة المفاوضات مع الشرعية والشرعية هي الشرعية هي يعني الحوثي لن يعني الحوثي حينما ورط نفسه بزعم أنه يدعم المقاومة هو أراد مكاسب جوش سياسية لحكم اليمن لأنه المملكة العربية السعودية رفضت فذهب إلى أمريكا ظن منه أن يضغط على الولايات المتحدة ولكن هذه دولة عظمى هو لم يفهم هو لا, لا يفهم السياسة هو هو لا يعرف الا الارهاب، لا يعرف الا العجربه، لا يعرف الا العنتريه، كما قال الان ضيفك نصف السعوديه، انت تصفع السعوديه. نعم. سبق ان قالها اسامه بن لادن وتم صفعه ويعرف ضيفك اين كان مصير. يعني طيب. كونوا عقلاء كونوا طيب. اكثر عقلانيه حينما تتحدثون لا تتحدثوا بلغه الارهابيين بلغه ال اللغة الشوارعية تحدث يا أخي سياسة طيب أستاذ نصر الدين إذا ثبت اليوم أنه يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد إرغام السعودية على التراجع يعني غريمكم هو الولايات المتحدة الأمريكية وليس السعودية لأنه هناك نوايا يعني وأنتم تعرفون هناك نوايا حسنة للمملكة العربية السعودية نلخص كيف يمكن أن تتعاملوا مع هذا الوضع وهل يمكن أن تقبلوا بشرعية البنك المركزي في عدن وتستجيبون للإجراءات وتذهبوا نحو توحيد العملة وتوحيد البنك ويعني الحوار والتفاوض لإنهاء هذه المشاكل نحن مع أن يعني تحمى مصالح الناس ماذا يعني أن يقول بأننا نوحد العملة يعني أن نرفع سعر قيمة الدولار عندنا إلى ثلاثة أضعاف هذا هو المستحيل بعينه هذا هو المستحيل بعينه تحت أي عنوان تحت أي شعار هذا هو عدوان أمريكي تنفذه السعودية ونحن سنرد على هذا العدوان هذا ألف باء أما أن يقول أنه أنقذنا من القنبلة النووية يعني هذا يذكرني ب... يعني بجرانديزر عندما أنقذ الأرض من كي لا يتمرها الكائنات الفضائية يعني على كل الأحوال نحن نتعامل بجدية مع الأمور ونتحدث لغة سياسة ولغة عسكر أيضا لغة عسكر ولغة سياسة نحن نتحدث بأن هناك إجراءات عدوانية تم اتخاذها من قبل أطراف هم تابعون وأدوات بيد السعودية تريد أن تقنع العالم تريد أقنعهم براحتك أقنع أمريكا أقنع العالم كله بأن هذه الأدوات ليست تابعة للسعودية نحن الأهم أن تقنعنا نحن لن نقتنع بهذا الكلام أبدا هذه الإجراءات هي أمريكية بتنفيذ سعودي ونحن تعرفوننا وإذا لم تعرف يعني نسيتم راجعوا الفيديوهات اسأل يعني اللحظات الصعبة التي عاشتها المملكة أنا لا أريد أن نذهب إلى التهديدات فقط ولكن هذه حقيقة ليس تهديدا نحن عندما يستهدف اقتصاد الناس نحن سنتحرك بكل جدية وسنتحرك بكل حزم لمواجهة هذه الإجراءات أما مسألة الاتهامات والذهاب إلى يعني الاتهام الآخر وأننا إرهابيين وما إلى ذلك لا ضير يعني في نهاية المطاف أنتم تصنفون المقاومة الفلسطينية اليوم التي تدافع عن شرف الأمة بأنها إرهابية أليس لا هناك لا 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 هناك لا في الدنيا اليوم أكثر لا 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 من هذا لا لا وتسجنون تسجنون أفراد من حماس بالسجن ليس صحيح أنت تنكر الشمس وهي في كبد السماء أساسا ليس صحيحا يا نصر اصدروا بيان لا. ليس صحيحا لا لا تكذب على السعوديه والله يا السعوديه لم تسميها انت تقول هذا الكلام لا قالت مقاومه حماس مصنفه انها حركه ارهابيه في السعوديه لا لا تكذب على السعوديه لا تكذب على السعوديه طيب ارجوك طيب. على السعوديه طيب. لا تكذب طيب. على السعوديه ارجوك طيب المهم وصلت الى اولا 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 يا نصر نصر ليس امامكم خيار يا اما تدخل للسلام او هناك خيارات اخرى من الخيارات الاقتصاديه التي تقصقص اجنحتكم تفعلوا ما تفعلوا كل ايها ترى ايها العزيز نحن نحن كل العجرفه لا تتخذ اجراءاته كل سيتخذ اجراءاته وكما قال السيد عبد الملك لا العجرفه اترك عبد الملك العجرفه لا تفيدكم والله اول ما تضر تضركم انتم انتم طيب. الذين تتضرروا طيب وصلت الفكره كل كل نحن كل نحن, كل نحن بالنسبه لنا سنواجه نحن بالنسبه لنا سنواجه هذه الاجراءات وانتم نعم. اصبحتم اداه بيد الامريكي هذا شيء خلص من الكلام هذا اقول اقول اعقلوا اقول اعقلوا يا يا نصر اعقلوا كونوا طيب. قليلا فكروا بشعوب لستم 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 في موقع من يعلمنا ماذا نفعل فعل انتم ادوات اجراميه ضدنا نحن نتحدث انتم ادوات اجراميه تصنفون المقاومه الاسلاميه نحن مسؤولين عن امنكم هذا شانك 
انتم انتم مجرد ادوات اليوم خلونا 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 شو 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 خلونا لكي لا نبقى في تبادل السلام للاسرائيلي وتطبع مع الاسرائيلي وتعطوا الحرب لليمن على كل الاحوال اعتقد اننا انهينا الحوار ولا في جدل عقيم هو ينكر المسلمات وينكر الشمس وينكر الضوء النهار هذا شانه والمشاهد هو من سيحكم طيب شكرا استاذ نصر الدين انا كنت يعني ساقول لكم انه ننهي الحوار ويعني اخذنا الاجوبه اللازمه وكل طرف الان يقول ساستعمل اوراقي وسنتابع الامور شكرا استاذ نصر الدين عامر رئيس وكاله الانباء سبا وشكرا بس كلمه دكتور واحده استاذ حسام دكتور, دكتور والله انا استاذ حسام كلمه واحده نعم يا دكتور تفضل بس كلمه واحده بسرعه لا تساوي بين الاوراق طيب لا اساوي بين اوراق السعوديه واوراق الحوثي طيب لا اساوي بين السعوديه العظمى وانصار الله اوكي وصلت الفكره لازم اساوي اوراق اوراق السعوديه العظمى نعم واوراق من هو عميل من امريكا ليس مع ليس من هو عميل لامريكا ليس سواء مع هو ومن يقف مع المقاومه هذا دعك دعك طيب شكرا طيب شكرا استاذ ناصر الدين المشاهد طيب شكرا ضيفي الكريمين شكرا للمشاهدين الكرام تحياتي والى اللقاء